一家三口回到酒店之后，马兰就收到了陈丽萍推来的名片信息。对方的昵称叫“感恩的心”，从头像看，大概是一个四十多岁、保养非常好的女人，而且头像的照片还是在一架非常豪华的私人飞机上拍的。马兰毕竟也是坐过私人飞机的人，来美国的那趟奢华的旅程，对他来说毕生难忘。所以，当他看到这女人的头像时，心中本能地认为，这个女人一定很有实力。于是，他默默地回到自己房间，添加了对方的好友，在申请信息上写着：“你好，我是陈姐的朋友。”信息发送过去之后，对方很快便通过了他的好友申请。随后，对方给他发来了一个笑脸，紧接着又发来一句语音信息：“你好。”你就是马兰吧？马兰连忙回复道：“是我是我，陈杰应该都跟你说了吧？我刚好也是这周日从纽约飞港岛，然后转机回内地。”对方回复道：“哎呀，真是太好了，那咱们应该都是同一个航班。对了，你是头等舱还是经济舱？”马兰连忙道：“我女婿给我买了头等舱。”对方笑道。那就好，我也买了头等舱，到时候咱们在机场碰面之后一起值机吧，到时候可以选近一点的座位。好的，好的，马兰笑着答应下来，又问：“不知道您怎么称呼？”对方回复道：“我姓宗，叫宗秋华。”马兰笑着说道：“哎呀，这个姓可不常见啊。”对方笑道：“还行吧，我一个表叔是做饮料生意的，在国内很出名，你应该听说过他。”说着，对方发来一条人物百科，马兰点进去一看，差点没下个好歹。百科上这位姓宗的富豪，那可是大名鼎鼎的饮料大王，家族资产超过一千亿，而且还是美金。马兰心里翻起惊涛骇浪，忍不住问道。我的妈呀！这位宗老板是您的亲戚啊？对，自称宗秋华的女人非常谦逊地说道。不过我们都是远房亲戚，没有那么近。我们家的生意也远没有人家做的那么大，人家的家庭资产早就过千亿美元了。我们家不过才几十亿美元，连人家的一点零头都不到，差得太远了。跟人家比起来，那真是云泥之别，不足挂齿。说着，对方又道：“要不是你说起我这个姓氏非常少见，我也不会跟你说这层关系。毕竟是远房亲戚嘛，总是拿人家出来说事儿，显得我这个人有些狐假虎威了。”听到对方这一席话，马兰的内心深处对这个名叫宗秋华的女人顿时钦佩有加。在他看来，有些人的谦虚是假谦虚，真骄傲。而有些人的谦虚是真谦虚，不骄傲，而宗秋华就是后者。明明已经身家几十亿美金了，却还把自己说的一文不值，就这份谦逊的劲头，那真是闻所未闻。马兰心里不禁感叹，这人跟人的差距确实很大。我背个基础款的爱马仕，坐一趟抽奖抽来的私人飞机，就狂得不得了了。结果没想到，人家几十亿美金身价竟然这么低调。感叹之余，马兰忽然想起一件事情：暗存他都这么有钱了，为什么不坐私人飞机呢？想到这，马兰便准备问上一问。倒不是因为他对这个宗秋华的身份有了怀疑，而是他觉得，如果对方真有私人飞机，或者能包得起私人飞机的话。自己岂不就又能蹭一段了？就在马兰准备询问的时候，对方又发来一条消息。马兰连忙点击播放，对方在语音里说道：“哎呀，既然你是陈姐的朋友，那本来该让你跟我一起坐我家里的私人飞机回去的，这样也省得你折腾了。反正对我来说，私人飞机拉一个、拉两个都一样，只不过这个时间段实在不巧。”我那架飞机因为已经达到了定期保养的飞行时长，现在已经飞去佐治亚洲保养了。他们湾流公司最近积压的飞机有很多
，所以一时半会儿还回不来。马兰一听这话，心中略微有些失望的同时，又觉得人家果然是实力雄厚。都有自己的私人飞机，这哪是一般人能做到的？想起对方提到湾流公司，他便笑着说道：“哎呦，您家的私人飞机也是湾流啊！我这次来美国，就是从金陵包了一架湾流 G 六五零，那飞机可是真不错，飞得又快又稳，而且里面环境也是一流。”对方笑道：“谈不上一流，在私人飞机里面。”也就是中等水平。说着，对方又道：“不好意思啊，马兰，我这会儿还有点事儿。花旗银行纽约分行的负责人到家里来拜访，我得去招待一下。等你到了纽约，咱们再聊。”马兰一听，对他更是佩服。花旗银行马兰还是知道的，这本身就是一家总部位于纽约的跨国银行。更重要的是，马兰曾经在花旗银行吃过大亏，听到花旗银行就感觉后背发凉，右腿酸痛。于是他连忙说道：“没事没事，您有事就先忙，到纽约我再跟您联系。”说完这话，对方给马兰回了一个握手的表情，随后便没再发什么消息。马兰也没再说什么，而是赶紧点开对方的朋友圈。一点点往下翻，这一看不要紧，对马兰来说简直就是小刀拉屁股，开了眼了。这女人的朋友圈几乎全是各种游山玩水、吃喝玩乐，有在私人飞机上拍的，有在豪华游艇上拍的，没事还总爱骑骑马、打打高尔夫，而且都是世界各地的跑来跑去，甚至。他还专门坐着科考船去了南北极。马兰看着对方五彩缤纷的人生，心中暗叹：“妈的，同样都是过一辈子，怎么人家就过得那么潇洒，我他妈却要跟肖长坤那个窝囊废耗了大半辈子，把人生最美好的时光全耗没了。”感叹的时候，马兰并没有意识到自己已经在这个骗局中越陷越深。而且他也没有注意到，其实这个女人的朋友圈图片虽然很多，但真正露脸的并不多。而且他发的很多世界各地的名胜风景图，其实都是从网上找的素材。只要马兰稍微费点心思，把这些风景图都下载到手机里，然后用图片搜索引擎搜索一下，就能够找到这些图的真正来路。只可惜，马兰虽然不是什么好人，但他对这个世界的理解还是相对单纯了一些，而且他对手机、网络、社交软件的了解也过于肤浅，不具备基础的辩证能力。而越是这样的人，也就越容易被心怀不轨的人盯上。